my order ako and gagawa ako ng cupcakes. So, I will show you how I make my icing or my frosting. It's a Swiss merengue buttercream. It's so easy to make. So, I hope you watch it. kailangang kulo pero water double broiler ang ang style natin pero since wala naman akong ganun so okay na yan in a saucepan mag init lang ng water kailangan hindi masyadong marami para hindi mag touch yung kumukulong water dun sa pinaka base ng bowl na ipapatong natin dito so, ito yung, ito yung una kong ginawa. Nag-separate muna ako ng egg whites sa egg yolk. Uh, kasi ang kailangan lang naman natin is egg white para gumawa ng buttercream. Uh, Swiss merengue buttercream. Careful lang na walang maihalo dyan na egg yolk. Kaya pag may nahalo, ulit na naman. So, mas maganda, mas bago yung egg para buo yung egg yolk. Ito, hirap ako mag-separate. Dahil apparently, yung napabili kong itlog, hindi fresh. Kaya yan. Pero, maraming sobra dyan na egg white dahil hindi ko pinilit na talagang um, lahat makukuha ko na egg white kasi baka may maihulog ako na part ng egg yolk dito. So, for my recipe, para mga nakaapat ako na um, egg eggs Aside sa egg white, ang kailangan natin ay sugar, white sugar and butter. So ang butter natin, kailangan mas masarap pag real butter. Ang ginamit ko dito ay magnolia dahil ito yung available sa market. Hindi ako nakapunta na baking supply store. So, ito muna ang ginamit ko. Ang medyo pricey to. Pero, walang ano eh. Walang unsalted sa pure gold na Queensland. So, yun muna. Ito, kailangan. Importante, hindi siya medyo nag-melt na to. Pero, hindi naman totally. It's still cold. So, ang kailangan natin dito, hindi masyadong matigas. Pero hindi din masyadong malambot. Dapat malamig pa. Hindi pa matagal na naka room temp. Ang basic is egg white lang, sugar, and butter. Pwede kang mag-follow ng rule na 1 is 2, 2 is to 4. So kung gano'ng karami yung example, 100 grams ang egg white, 200 grams ang sugar, 400, 400 grams ang butter. That's the simplest recipe. But for this recipe, I'll be using a shortening dahil gusto ko mas stable siya. And once you use shortening, pa, dahil hindi maganda masyado yung lasa ng shortening, dapat may confectioner sugar. So, ipapakita ko yung procedure, pero pwede talagang itong tatlo lang na to ang gagamitin. Ah, I will add pala vanilla for more flavor. Okay. So, ang unang gagawin is yung egg white. Haluan natin ng sugar. Ang gamit ko dito ay mixing bowl na para pag na naluto na natin yung egg white and sugar, diretsyo na tayo sa mixer. Hindi kailang kumukulo ang water. Okay lang yan. Basta ang importante, ito okay lang dahil uh, medyo hindi siya 
may ano pa siya, hindi siya talaga tatapat yung bowl sa sa water dahil may ano pa siya sa ilalim. Ito parang naka, ano tawag dito? Hindi siya flat na flat. Kasi ayaw natin masunog yung ma-direct heat yung ano natin, egg white. Kaya ganyan. Importante, hindi masyadong mataas yung water para pag kumulo siya, hindi niya matatouch yung surface ng bowl or hindi madiretsyo na mainitan yung egg white natin. So, kailangan natin itong whisk and halo-halo lang natin siya. Hindi necessary na continuous ang halo. Pwedeng every now and then. Hindi tayo gagamit ng thermometer for this. Iti-check lang natin kung natunaw na yung sugar. Okay na yan. Pwede na natin ilagay ito sa mixer. Yung sa stand mixer natin. So, para paano pag-check eto lang, kukunin mo lang yung mahuhulog sa, careful lang dahil medyo mainit, pero kaya naman sa kamay yan. So, i-check mo lang yan, yung mga tumutulo. Tapos, pag, pag nirub mo siya in between your fingers, pag kuha mo nung tumutulo, tapos i-rub mo lang siya in between your fingers, pag feeling mo pa may magaspang, ibig sabihin, hindi pa nag-melt totally, ang sugar. So, dapat smooth na pag pag hawak mo ganun para pa test to test na okay na yung egg white natin or yung berenke natin. Sinek ko at parang may manggaspang pa akong nafe-feel. Make sure lang din na malinis ang kamay natin. So, okay na siya. Parang ganito na ang itsura. Tapos, pag feel ko rin yan, meron, wala, nang, wala na akong nafe-feel na mag-aspang. So, ibig sabihin, nag-melt na lahat ng sugar. So, pwede natin, i-mix na natin. Pwede sa hand mixer or pwede sa stand mixer. So, naka-ano ako? Hi ako, mga 8. Pag naghahalo ka ng butter, hindi mo kailangang mabilis. Up to 6 lang, pero since this is mer merengue, pwede siyang ihay. So, mainit yan. Hintayin natin na medyo lumamig bago natin ilagay ang butter. Medyo lumamig na yung gypsum bowl natin at nag-form na siya, nag-stiff uh, nag na siya, pwede na natin ilagay ang ating butter. Importante ang butter natin, hindi sobrang lambot. Or malambot man siya konti, pero cool pa rin to the top. I lowered the speed pero pag nalagay na lahat ng butter pwede na natin i-max ulit or at, or at most sa 8 stable na yan pero lalagyan natin ng shortening para mas stable pa siya. Of course, with the confectioner sugar and the vanilla. Para masarap pa rin siya. Nasama ko na dito ang shortening, so medyo mas matigas na siya. Mas stable na siya. And mix lang sa side ng bowl para lahat talaga mahalo ng abot ng whisk natin. Nilagay ko na ang 
confectioner sugar sa so dapat i-lower natin ang speed or else tatalsik lahat ng confectioner. Pag medyo nahalo na, yan, pwede na natin i-increase ang speed up to 6. And lastly, lalagay ko na yung vanilla and we're done. Ang ganda ng consistency niya. Ginagamit ko rin to para gawa sa flowers ko. Kasi stable na to siya na recipe. Sa buttercream, I don't use uh, liquid. I use gel coloring. Lagyan natin ng konting arte ang ating frosting. hirap ng isang kawai lang. <laughs> Bakit kasi gusto mag-vlog? Ayan. Where's my lagay? Ayan, very helpful to para yung mga containers na yan para hindi masyadong mahirap maglagay ng icing. ulit natin to mamay. So ito na ang finished product natin. Medyo nagbori kasi ako dahil girl yung celebrant and I don't want it colored green lahat yung liner ko sa cupcake medyo green na yan. So I decided to put something na um maganda, medyo matingkad, na pili matingkad pero medyo ano lang, happy color. And I think green goes good with yellow so yan so i bought on the i bought the toppers it's so nice to make pastries nowadays there are a lot of available suppliers for the toppers Please don't forget to like and subscribe to my channel so I'll be encouraged to make more videos. I promise to make more tutorial videos for you to help beginners and people who are interested to make baking as their side business or their alternative source of income especially this time of pandemic thanks for watching share ko lang share ko lang skl <laughs> uh, paano ako mag box so mga box ko hindi masyadong matataas Although may nabibili na ngayon. Dahil syempre, pag nalagyan ng cover, tatama siya dito dahil mataas masyado. So, minimeasure ko lang. May ano lang ako, karton. Mga ano ko to, mga box ko to dati na malalaki na hindi ko naman nagagamit na. So, I make use of them. Minimeasure ko lang hanggang ganot kataas kung gusto yung yung ano niya, parang extension and then, depende sa height din, pero ito sobrang taas, pero okay lang so, yan, measure ko lang siya, and then ganyan, gano kata kahaba and then, kinakat ko lang ginagawa ko dito um, mga ilang inch ba to, para hindi mahirap per ano, per side Mga 3 or 2, pwede na. 2 inches or 3 inches. Tapos, fold ko lang. And then, 
i-ano mo siya sa loob. Stapler. Ayan. Sa loob ilalagay. So, yung anak ko, gusto kong magpatulong. Pero naglalaro siya ng Minecraft. O, ba diba? Talagang uso ang Minecraft ngayon. Not uso, pero in fairness sa Minecraft, it, it, it evolves. <laughs> They make new games, right? Or they try to improve their game. Ah, yeah. Oh my gosh! I destroyed it. So, careful lang. Ayoko na mag-vlog! Okay, bye. Ayan tuloy. Inulit ko. Ang icing. Anyway, ayan. Nalagay ko na ng support. Nag-stapler lang ako. So, pagka-cover. Ayan. Lagyan na lang ng plastic dito. Before pala pag-cover. Para supported ang ating cupcakes. Share ko lang. Share ko lang.